হ্যালো সবাইকে হ্যালো আজকে আমাদের নবনুরের কত নাম্বার এপিসোড দশম পরবর্তী সময়কার যে মানুষটা আমার রুমমেট সেটা হচ্ছে মারিয়াম সো দুইটা ম এটাও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার পছন্দ <laughs> <laughs> একটু মাইল স্পাইস দিয়ে রান্না পছন্দ করে আমার পছন্দ একদম একটু নাপি থাকবে অনেক ঝাল কিছু মাইল স্পাইস মানে ধরো ঝালটা অনেক থাকবে কিন্তু না পছন্দের খাবার বলতে কি আমি ভাত ছাড়া চলতে পারি না আমার হচ্ছে ভাত খাওয়া লাগবে মানে এটা পছন্দ বা নেসেসিটি হোয়াটএভার তো ঝাল খাবার দাবার আমার খুব পছন্দ এবং আমার নিজের খাবার দাবার পছন্দ আর কি হ্যাঁ তো মারিয়ে মাঝকে আমরা অনেক লবণীয় থ্যাংক ইউ আচ্ছা আজকে হচ্ছে মানে তোমাকে তো আমি ওভাবে চিনি না বা ঢাকা শহরে তোমার সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ খুব একটা হয়ও নাই আমি মানে তোমাকে নিয়ে আমি তেমন কিছুই যাই না আসলে বর্তমানে তুমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করতেছো আমি ওটুকুই জানি কিন্তু আমি শুনতে চাই আসলে তোমার ছোট থেকে বড় হওয়া বা হচ্ছে যে স্কুল কলেজ কোথায় ছিল বা কোন পরিবেশে তুমি বড় হয়েছ ওইসব নিয়ে যদি বলো আমি যখন কলেজ উঠবো তখন হচ্ছে কি আমি আসছি তোমার কথা না কিছু জোরা জোরে শুনতে পাচ্ছি কিছু একটু জোরে বলতে হ্যাঁ আমি সারার মুখ থেকে শুনেছি তুমি হচ্ছে অনেক পড়ুয়া মানে তুমি অনেক পড়ালেখা করো তোমাকে মনে হয় জোরেই কথা বলতে হবে বুঝছো তোমার কথা জোরে জোরে কথা বলতে হবে হ্যাঁ কথা বলবা 
বাংলাদেশ থেকে যে গেস্ট আসতেছে সে চলে যাচ্ছে মানে খুবই এক বিধি গিচ্ছি অবস্থা বুঝছো কিন্তু ভালোই লাগে দেখো বোঝা যায় আমাদের কার কি নেটের যোগাযোগের অবস্থা এটা একটা বোঝা যায় তারপরে বলো তোমার এই ডাবল মেজার করতে যাওয়ার মানে সাহস কোথা থেকে হলো এটা তো আমরা একটা মেজার করে কুল পাচ্ছি না সাহস না বলতে গেলে কি বলবো প্রথমে হচ্ছে কি আমি ডিটারমাইন থাকি যে আমি হচ্ছে কি এই চার নিয়ে আগাবো এমনি করবো তাড়াতাড়ি করে বের হয়ে যাবো দেন আমাদের ওপেন ইলেকট্রিক হাতে তিনটা কোর্স নেওয়া যায় যে কোনো তুমি যে কোনো জায়গা থেকে ডিপার্টমেন্ট বা যে কোনো সাবজেক্ট আমার খুব ভালো লাগে তো পরে আমি ভাবলাম যে এখন যেহেতু আমি এই চারে আগিয়ে গেছি ভাবলাম আমি ভাবছি যে আমার গ্রাজুয়েশন এর পর হয়তো বা আমি কর্পোরেট লাইনে ঢুকবো হয়তো বা আর না হলে মাস্টার্স করে কোনো কিন্তু টিচিং প্রফেশনে আমার মনে হচ্ছে যে তোমার কথা শুনে যে খুব ভালো হবে তোমার জন্য যে টিচিং প্রফেশনে অনেক পছন্দ করে যদি আমরা অনেক অনেক এপিসোডে যাইতে পারি না মার্কেটিং তো মার্কেটিং তো এখন থেকে শুরু করতে হবে তো যেহেতু একটা পডকাস্টে আসছে সে আবার মার্কেটিং মেজর নিয়ে পড়ালেখা করছে তো ওয়াই নট ফ্রম রাইট নাও হ্যাঁ ওই যে তুমি তোমার স্টুডেন্টদের মানে তোমার স্টুডেন্ট না তোমাকে অনেক পছন্দ করে তুমি কি পড়ালেখার পাশাপাশি তুমি টিউশন করাও হ্যাঁ আমি টিউশন করাচ্ছি আমার কারণ দেখা যাচ্ছে কি রাইট নাও যে আমার অন্য যে থাকি সেখানে হচ্ছে কি আমার কি সবকিছু করতে হয় মানে আমার সবকিছু করতে গেলে আমার বোনের বেবি আছে দুজন ওদেরকে আমি অনেক ভালোবাসি মানে বোনে হবে আমার কাজিনের বাচ্চা আছে মেয়েলি আমার খালা তো বোনের বাট ওকে গিয়েছে কি আমরা একটা ক্লোজ আমি আমি সবসময় একসাথেই থাকি তো আমার কাছে মনে হয় না যে আমার বোনের বেবি মনে হয় এটা আমার বেবি 
প্রতিদিন ক্লাস করো তোমার হচ্ছে যে তোমার বাসা থেকে মানে তোমার ইউনিভার্সিটি কত দূর তা আমি যাই না মানে তাও তো যাওয়া লাগতেছে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে তারপরে ধরো হচ্ছে তুমি আর তোমার ভাই তোমরা তো হচ্ছে যে তোমার সংসারটা তো তোমাকে সামলাতে হয় তো এই যে তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হচ্ছে যে তোমার ভাইকে সামলানো এটা তোমার অনেক কেমন লাগে আচ্ছা আমি তোর পাশে আছি কখনোই বলবা না ফিরে লাগবে ও না খাই বসে আমি না কথা হারাই ফেলতেছে আজকে আমি যাই না আমার ঘুম এখনো কাটে নাই আমি একটু আগে ঘুম থেকে উঠছি আমি হ্যাঁ তোমার ওখানে তো আসলে বেশি সকাল সকাল আমি ছুটি নেই আমার ঘুমাতে যাওয়ার টাইম হয়েছে তো হ্যাঁ আমরা এটা একটা মজার ব্যাপার ঘুরে ঘুরে সবাই কি মেয়ে জিনিস লিপি আমার হয় মার্সি বলতেছিলাম না যে মারিয়ামের তো সারাদিন খুব হেকটিক একটা লাইফ তো ও যে ছুটিতে বাচ্চাদের সাথে কাটাইতে পারতেছে আমার মনে হয় এটাইও করার সুযোগটা ইউজুয়ালি পায় না যেটাও যদি ও এত কাজের মধ্যে ইনভলভ না থাকতো হয়তো বাসায় টাইমটা দিতে পারতো বাচ্চাদের দেখে আসতে পারতো মানে ছুটির টাইমটা যাও পায় এটাও আমার কাছে মনে হয় যে ওর জন্য একটা ছুটি আগে হতো না ফেস্টিভ্যাল আমরা সব ফ্যামিলিরা একসাথে হইতাম এখন তো এটা কমে যাইতেছে তো এই সুযোগটা পাওয়াটা ফেস্টিভ্যালে যে ফ্যামিলির সাথে এক হইলাম এটা অনেক বড় ব্যাপার এটা তো বাড়তি আমি আমরা তো বুঝি দূরে থাকার যে ঝামেলাটা হ্যাঁ আর মেন কথা হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে ছুটে চলে যাব কিন্তু বড় হওয়ার পর পরে যে আমার সবাই এত ব্যস্ত যে একটু ছুটি পাইলে বন্ধু বান্ধবরা মিলে আড্ডা দেবো আই বাসায় আই যে আমরা আমরা হচ্ছে যে আজকে সারা রাত হচ্ছে যে আড্ডা দিব গল্প করব সিনেমা দেখব মানে আজকে কিছুই হবে না মানে আজকে আমরা হচ্ছে যে মানে নাইট ওভার দিব বা এরকম কিছু একটা আর কি যে আসো বাসায় আসো মানে সব সময় আমরা এরকম করতাম যে শুক্রবারটা আসলে যে বৃহস্পতিবার রাত আসলে ওখানে একসাথে চলে যাওয়া হ্যাঁ 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 যে ওইটার একটা মজা আর তোমার মানে ইউনিভার্সিটি লাইফে তোমার বন্ধু বান্ধব বা হচ্ছে ওদের সাথে সময় কাটানো মানে তোমার ইউনিভার্সিটি লাইফটা কেমন আসলে তোমাদের বসন্ত না কিসের মধ্যে নাচ ভাইরাল হল নাচে খুব ইন্টারেস্টিং ছিল দেখা যাচ্ছে যে পরে সেই ক্লাস মেডি গুলো কেন পাই না দেখা যাচ্ছে আমি শুরুর থেকেই আমি অনেক ভালো ফ্রেন্ড পাইছি আমি বলবো আমার লাইফ আমি 
মেনশন করবো না আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে লারি এরি তাদের মনোতা অনেক অনেক মানে অনেক ভালো মানে প্রোগ্রাম করে না তুমি গোপনে ওকে মানে ওর নামটা মেনশন করো বুঝছো যদি পাবলিকলি মেনশন করতে না চাও গোপনে করো আলাপ আমি নিজেই অনেক ছোট ছিলাম কলেজে পড়তাম যখন আমার সিবলিং হচ্ছে টার্কে যাই এবং আমার মনে আছে প্রতি শুক্রবার আমরা যাইতাম ওর সাথে দেখা করতে ব্যাপারটা মনে হয়তো জেল খানে কারোর সাথে দেখা করতে যাইতেছি কিন্তু আবার এটাও একটা মজার কেমন আছেন আমাদেরকে জানান হ্যাঁ আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই যে রিসেন্টলি মানে ব্রাকের একটা ব্রাক কেন উফ ব্র্যাক কেন এই যে এন এস সিউর একটা মনে হয় রিসেন্টলি একটা ইনসিডেন্ট ঘটছে বা হয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ কম্পিটিশন করতে হবে নাকি রাগের কারণে কি কারণে বলতে পারি না তারা একদম একটু ধাক্কা দেয় আটকা রাখতে পারে মানে আমি এটাতে অবাক করি কারণ যেই বাস কাহিনী হয়েছে আকাশ আদিত্য ক্লাসিক আমি ওই বাস করে যাওয়া আসে ওই আপনার মতো আমি ওই রোডটা ইউজ করি বা আমি দৌড়ায় দৌড়ায় বাসতে উঠি না বা জুড়ে জুড়ে বাসতে থাকি এটাই বেশি মানে আমাকে কি বলে মানে শক করছে যে এই সময় আমিও থাকতে পারতাম হ্যাঁ শক বা ট্রমাটাইজ করার যে একটা ব্যাপার হ্যাঁ এই জায়গায় আমিও থাকতে পারতাম তাহলে আমি রেগুলার ইউজ ঠিকঠাক প্ল্যাটফর্ম রেগুলার রেগুলার দেখছি বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশে হাতায় আজকের মধ্যে এত পিক দেওয়া লাগবে এত রাউন্ড দিতে হবে এতবার টিপ না দিলে না যে শেষে টাকাটা ও আসবে না বা বের করে দেওয়া অনেক রকম কাহিনী হয় তো বাস চালক যারা ড্রাইভার যারা নিজেদের মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা যে আমি তোর আগে গিয়ে আমি নেক্সট স্টপেজ এর যাত্রীদের সবাইকে উঠাবো আমার গাড়িতে এরকম আর কি তারপরে 
ঢাকার বাসের রুট বদলায় গেছে এবং বাসের সংখ্যা কমে গেছে এইটা একটা ঝামেলা সৃষ্টি করে আমার কাছে মনে হয় অনেক জ্যাম ফেস করতে হয় এখনো মিরপুর দশ নম্বরে যে ভয়ানক জ্যামটা হয় ওটা কিন্তু কোনোভাবে ঠিক হয়নি সে মেট্রো আসো কিংবা না আসো মানে এখনো ঠিক হয় না না ওটা তো ওই সিগন্যালটা ঠিক হয় নেই প্লাস হচ্ছে আমি বলবো যে বাসের সংখ্যা কমে গেছে এখন শাহবাগে মেট্রো করে আসে দিন হচ্ছে বাস করে আসতে তো ও আমাকে মাঝে মধ্যে বলো ক্লাসে লেট হয়ে যায় যে যাদের হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয় বা হচ্ছে মানে যাদের ইউনিভার্সিটির মানে কোন মানে নিজস্ব মানে বাস নাই আর কি থাকে না যেমন ইউলেভের ইউলেভের কিন্তু ওদের নিজস্ব বাস আছে বাস সার্ভিস আছে আমি বুঝি না এই যে নর্থ সাউথে সাকেল বাস যাওয়ার কথা এটা আমি হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে হচ্ছে ইনডোর করেছি নর্থ সাউথে তখন থেকে তবে শুনছি যে সাকেল বাস দিবে নর্থ তারপরে নর্থ সাউথ দেয় দিতে নিতে আমার সুরের প্রচেষ্ট করেছে আমাদের মিস্ত্রি মেয়ে করেছে যে খুব সুন একটা প্ল্যানিং নিয়ে আসা হচ্ছে বাস আসবে কোনো দায় সাথে ভাব মানে কোনো কিছুই হচ্ছে না এর হচ্ছে কি আমাদের পদক্ষেপ নিয়েছিল সবাই অনেকে প্রাইভেট কার ইউজ করে বাট বেশিরভাগই কিন্তু মেট্রো রেলের কাজ শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে যমুনার অপোজিটে পুরো যমুনার পুরো হাফ করে পুরো হাফ হচ্ছে মেট্রো রেলের কাজের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে একটা বাস এক সময় যেতে পারবে একটা জায়গা করে রাস্তা করে যমুনার যানটা শুরু হয় সাহায্য নতুন বাজার ক্রস করে কিনতে পারা কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে পাঁচ তলা বলা হয় সাহায্য ওখানে চলে এই মিনিমাম দেড় ঘন্টা মিনিমাম দেড় বৃষ্টি হোক রোদ হোক আমাকে প্রতিদিন আমি আমি এই জ্যাম নিতে পারি তো দেখা যায় প্রথম বাজার আমি নেমে যাই নেমে হেঁটে হেঁটে আমি মানে আমাদের দেশের রাস্তাগুলো এমন যে তুমি যে একটু হেঁটে মানে বাস থেকে নেমে যাই হেঁটে যাবা তারও তো উপায় নাই আসলে পারলে গাড়ি হচ্ছে তোমার উপরে উঠাই দিবে তুমি রাস্তার মধ্যে কেন হাঁটতেছ বাইক হর্ন দিবে পিছন থেকে হাতের মধ্যে পটলা বাজারের সে আমাকে ওই বেকায়দা কাদার মধ্যে বলতেছে আমি রাস্তায় কাদার মধ্যে নামবো সে যেন ফুটপাত থেকে নামতে পারে এখন আমার কি ঠেকা পড়ছে আমি তাকে বুঝাইছি এই নিয়ে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে গেছে কিন্তু মানে সে মানবেই না সে ওই ফুটপাথ দিয়েই যাবে সে নামাবেই না মানে 
मेटपुर दस नम्बर गोल चत्वर जो फुट ओवर ब्रिज टा मैं दूहजार चौदह पंद्रह साल दिखे जो मैं कलेजे छोड़ना তো মানে ওই টাইমেও এই যে 10 নম্বর ফুট ওভার ব্রিজে হকার থেকে শুরু করে ভিক্ষুক থেকে শুরু করে পথ শিশু থেকে শুরু করে হ্যাঁ পা ধরে আছে যাইতে দিবে না ভাই যে টাকা না দিলে যাইতে দিব না মানে ওখানে যে আশা যাও আর মানে এটা তো মানে ওটা একটা डिफरेंट টাইপের চালাবাজি চার রাস্তা মোর ভাই মানে যে দিক থেকে আসো না কেন এই মানে লোকজনের গ্যাঞ্জাম ঠেলে নামা ওঠা মানে নিচে দিয়ে পার হব আমার ফোন একদিন চুরি হয়ে গেছে বুঝছো যে আমি নিচে দিয়ে পার হইছে আমি ওই দিন আর ফটো কল ব্রিজ ব্যবহার করি নাই আমার ব্যাগ থেকে ফোন গায়েব আর অন্য ওয়্যার হ্যাঁ তো তোমার এটা তো বাসে ফোন চুরি হয় এটা আমার হইছিল জাহাঙ্গীর নগর থেকে ফেরত আসার সময় টুশ করে মানে আমি হইছে কি উঠবো ফোনটা হাতে নিয়ে আমি জাস্ট হচ্ছে সামনে চেনটায় রাখছি উঠছি দেখি আমার পিছন দিক থেকে একটা লোক জ্বলে নেমে পড়ল আমি বুঝলাম যে সে সুন্দর আমার ব্যাগ থেকে ফোনটা নিয়ে গেছে হ্যাঁ তো মানে এরকম আর কিছু বাসের মধ্যে না কোনো নিরাপত্তা নাই রাস্তাঘাটে না কোনো নিরাপত্তা নাই মানে কোনো কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না আসলে কোনো কিছুই চেঞ্জ নাই ধরো তুমি দুই হাজার বিশ সালে তুমি দুই হাজার বিশ সালে হচ্ছে এন এসিউ তে ঢুকছো এখন দুই হাজার চব্বিশ সাল মানে তোমাদের ওই দু হাজার বিশ সাল থেকে শাটেল বাস দেওয়ার কথা এখন পর্যন্ত মানে এই চার বছরেও এটা হয় নাই কিছুই করছে এটা কিন্তু প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তো তাদের কাছে আসাটা তো অনেক বেশি তারা যখন হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেক বছরে হচ্ছে এক নম্বর হয় প্রত্যেক বছর একদম দিয়ে বলা হয় করতে <laughs> পারো <laughs> <laughs> আন্দোলনের <laughs> পরে <laughs> আমার 
আচ্ছা মানে হাজার রকমের হচ্ছে যে অসুখ মানে হাজার রকমের কোনটা আসলে সলভ করব মানে খাবার তো ক্যান্টিন তো হচ্ছে একটা নিত্য প্রয়োজনীয় আচ্ছা সারা তুমি কি মানে অরণ্য একটু কমেন্ট করবা প্লিজ হ্যাঁ একটা কমেন্ট এসছে সাদিয়াপুর হাই উনি আজকেও আছেন আমাদের নিয়মিত শ্রোতা পাচ্ছি না হচ্ছে তুমি পায়ে হেঁটে একটা ফুটপাথ ইউজ করবা ফুট ওভার ব্রিজ ইউজ করবা সেটাতেও তুমি শান্তি পাচ্ছ মানে করবাবেই না যে ঠিক আছে ঠিক আছে আগে এরকম মনে হতো না যে বাসে যাম হাইটা যাম যমুনাদ্বীপের কথাটাই বলি যমুনাদ্বীপের এক পাশে হচ্ছে ব্রেক আর এক পাশে হচ্ছে ছোট একটা ফুটপাথ এর মধ্যে বাজার মধ্যে ফুচকার দোকান আছে এইসব দিয়ে জুতা বর্তমান দৃশ্য আর পাঁচ ছয় বছর আগেও মানে এত কেয়টিক ছিল না ভয়ানক অবস্থা হ্যাঁ তো আমার কথা মানে এখানে যেমন বিদেশে যে ফুটপাথ থেকে শুরু করে ইভেন হচ্ছে যখন স্নো পড়তেছে তোমার হেভি স্নো ফল হচ্ছে তাও কিন্তু ফুটপাথ মানে এখানকার সিটি ক্লিন করতেছে কনস্ট্যান্টলি ভোরের দিক থেকে শুরু করে তো মানে বরফের মধ্যে হাঁটতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মানে এটা হচ্ছে যে ওদের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম খুবই নাইস যে হেভি স্নোফল হইলেও কোনো অসুবিধা নেই যে বরফ ক্লিন করতেছে বা বাসার আশেপাশে যাদের ফুটপাতে বরফ জমতেছে তাদের মানে মেইন রাস্তার আশেপাশে তাদের হচ্ছে যে প্রত্যেকের বাসার যে স্নো তাদের রিমুভ করতে হবে ফুটপাথ থেকে বুঝছো এই নিয়মও আছে তো এই ফুটপাথ আমাদের বাংলাদেশে যে ফুটপাথের উপর দিয়ে ভাই সাইকেল যাচ্ছে তোমার হচ্ছে যে বাইক যাচ্ছে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে কি জানি হকার্স টা বসে আছে তুমি ফুটপাথটা ইউজ করতে পারতেছো না মানে এই এটার ম্যানেজমেন্ট কেন এত বাজে যে ফুটপাথ তো হকার্স বসার জন্য বানানো হয় নাই ভাই তোমার ইউনিভার্সিটি এখন মনে করো রিসার্চ ফ্যাসিলিটি গুলো কিরকম রাখে বা হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে ওরা কি অফার করে বা গ্র্যান্ড দেয়া বিভিন্ন অ্যালামনাইরা রিসার্চ করতে পারতেছে কিনা বা ফান্ডিং গুলা কিরকম মানে পড়াশোনার জায়গাটা ওদের ফোকাসটা কিরকম যে এক নাম্বার ইউনিভার্সিটি তুমি বললা যে এটা যখনই প্রথম হচ্ছে সেই জায়গাটা কেমন শুধুমাত্র আমি মানে ওরা বুঝে 
দেখে থাকে তারা জানাইতে পারে আসলে যে আমাদের নেক্সট পডকাস্টে জানাইতে পারে এটা নিয়ে হ্যাঁ তো আমি আর একটা জিনিস হচ্ছে যে তোমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে তুমি কি তুমি তো নিজে ব্যক্তিগত ভাবে একজন মেহেদি আর্টিস্ট রাইট কিন্তু তুমি তো এটা নিয়ে কাজ করতেছো তাই না মেহেদি আর্টিস্ট হওয়ার জন্য আচ্ছা তোমার কি ক্লায়েন্টও আছে এরকম যে মানে ক্লায়েন্টের কাজ কাম করছো মডেল দের হাত খুঁজে বেড়াও যে আজকে আমার মডেল কে বলো একটু আমি আমি প্রথমে একটা পেজ করলাম দেন হচ্ছে ফেসবুক একটা পেজ করলাম দেন ভাবাল পরে খোলার পর ভাবলাম যে কন্টেন্ট দিতে হবে প্রত্যেকদিন একটা কন্টেন্ট দেওয়ার জন্য প্রথমে একটা করে নিয়ে দিয়ে আমার কয়েকটা কাজ এসেছি এছাড়া জাহিদুল ইসলাম আমাদেরকে হাই দিয়েছেন আমরা কেমন আছি জিজ্ঞেস করেছেন আগে তো তুমি তো আমাকে ওর যখন মানে মারিয়ামকে তো ম্যানেজ করছো আজকে তুমি তো তুমি যখন আমার মাথাতে আসে নাই আমার কেন মাথাতে আসে নাই কারণ এই বেটির সাথে কালকে যখন বলতেছিলাম কি কি লিঙ্ক টিঙ্ক দিবা না দিবা সে আমাকে যা যা দিচ্ছে আমি তাই কিন্তু দিচ্ছি আমি কি মনে নেই ওই যে ফটো মোটো আমি আসলে হয়তো চাইতে পারিনি প্রপারলি এবং যেটা আসলে হইতেছে আহ ওর আনফর্চুনেটলি যখন আর কি পেজটা খোলে মেহেন্দি তো আসলে অনেকদিন ধরে দিচ্ছে কিন্তু পেজটা যখন খোলে তখনই দেশের পরিস্থিতি চেঞ্জ হওয়া শুরু করে একটু একটু মানে একটা তাকে তার পর পর খুঁজছো তারপরে একটা মুশকিল গেছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা আমি শেষ করতে দাও তুমি আমাকে জানাও নাই তার একটা মেহেন্দি পেজ আছে তাইলে আমি মানে ওকে ওর যে ফটো কার্ডটা বানিয়েছিলাম ওখানে ওর পেজের নাম সব মেনশন করে দিতাম কারণ আমার নেক্সট যত মানে গেস্ট আছে নেক্সট ছয় দিনের সবাই কিন্তু উদ্যোক্তা 
মানে তারা নিজ উদ্যোগে অনেক কিছু করতেছে তো সেও তো মানে নতুন এই মানে ক্ষুদ্র একজন উদ্যোক্তা বলতে পারে যে মেহেন্দি নিয়ে কাজ করছে মেহেন্দি আর্টিস্ট তো নামটা যেহেতু উদ্যোগ এটাও একটা কারণ ছিল যে আমি ভুলে গেছি আর আমি আসলে ভুলে যাই আমাকে ফিস্ত না খবর করে তখন দুজন কে মানে মনে হচ্ছে এরা আমাকে মারবে ভিতরে ভিতরে আসলে এদের হাসি এরা মারবে আমাকে না না কেন মারবো আমরা এসব করি না নতুন পরিবেশ তো আমি তখন বাসের সাথে আমি কলেজ থেকে বাসে ব্যাস করছি তখন থেকে আমি যাই না মানে ওই মোমেন্টে আমার কি হয়েছিল আমি জানি না আমি জানি না আমার মধ্যে ধরে কি করলি দল কি করলি ছেলে আমি কি করছি আমি কি করছি তুই কেন আমার দেখা সেটাকে এইভাবে ধরে কিছুর মতো বাড়ি বাড়ি আমি জানি না আমার হাতে কি পাওয়ার ছিল ওটা নিয়ে ছিল তো আমার হাত থেকে ছাড়া পাই আমি বলতে পারবো কান কেটে দিতে আমার কান থেকে মানে মাঠে তুই আসতে ছিল একটা দেন শেষের দিকে মানে মানে হাতটা ছেড়ে দিয়ে না তরল তো বাপের মধ্যে সে হচ্ছে গিয়ে জানলা থেকে লাভ দিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ জানলা দিয়ে লাভ চলে আর ওই মোমেন্টে বাসে অনেক মহিলা আছে ওই ওদের আন কি ছিল তোমার ফোন নেওয়ার জন্য এই কাজ আমি একদিন মাস টান 
দেখা যায় যে আমি একটা ঝামেলা করলাম আশেপাশে থাকা দশটা মেয়ে আবার ঝামেলা নিয়ে কথা বলবে না আবার কিছু কিছু উৎসাহী পুরুষ আবার অতি পুরুষীয় ভাব দেখাইতে গিয়ে খুব মারামারি করে আগে চলে আসবে আমার মনে হয় কি যে জেনারেশন গ্যাপ এর কথা তুমি বললা মনে করো আমার তোমার জেনারেশন যে প্রিভিলেজ টা পাচ্ছে একটা মেয়ে হিসেবে বাংলাদেশের সোসাইটিতে তার আগের জেনারেশন একটু কম পাইছে তার আগের জেনারেশন আর একটু কম পাইছে এই যে সামটাইমস না ওদের একটা জেলেসিও কাজ করে ঠিক আছে যে ঠিক আছে তুই বের হয়েছিস আমি তো ঘরে বসে থাকতাম তুই বের হয়েছিস তুই তো গুতা খামি তোর মতো জন বসে তো আমি বসে থাকতাম এরকম একটা আনকনশিয়াস মাইন্ডসেট কিন্তু কাজ করে না 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 এখানে আরেকটা ব্যাপার তো আমার কথা হচ্ছে ওই চল্লিশ শব্দ আন্টি যারা আছে তাদের কি মেয়ে বাচ্চা না অবশ্যই তো আছে তাদের এটা এই মুহূর্তে যা করে না ওরা ওই চিন্তা এমপাথাইজটা তখন ওরা করতে পারে না আমি সেজন্য বলতেছি যে এটাই তো এটাই তো ব্যাপার যে ওরা হ্যাঁ নিজেদের মেয়ে ওরা এগুলো ফেস করতে পারছে না হয়ে যায় যে এগুলো তো হচ্ছে প্রতিদিন এটা ফেস করছে ওরা কেউ নিজেদের মেয়েদেরটা একনলেজ করতে পারে কিনা এটাও কিন্তু একটা ব্যাপার সারা কমেন্ট হ্যাঁ কারণ ব্যাপারটা এটাই সো ট্রু এখন হ্যাঁ আমরা ওটা বিশ্বাস করি আপনার কথা আমি তাই বলতেছিলাম কারণ সেই ওরা কি ওদের নিজের বাচ্চারা যখন বলতেছে কয়টা বাপ মা আছে যে কথার কথা আমি বললাম আমার নিজের বাপ মাও কিন্তু এরকম যে ঠিক আছে আমি ওরা কিন্তু পাল্টা আমাকে ইসলাম শেম করবে আমার কিন্তু সাপোর্ট নিবে না পঁয়তাল্লিশ উর্ধ একটা আন্টি সে আমার সাপোর্ট ওই ওই একই মাইন্ডসেট থেকেই না আরেকটা ব্যাপার করলাম সেটা হচ্ছে আমি ওদের পাশাপাশি কোনো ছেলে বসে বা ভাইয়ারা বসে ওরা নিজেরা যখন আবার ওরা ইয়াং ছিল ওদের টাইমে তো একই কথা ওরা ওরকম দেখে অভ্যস্ত হয় নাই ওই ওয়ার্ক কালচার ওদের কাছে ওইটা নতুন এবং পারমার্সন তো সাথে আসতেই যেটা ওরা কলজন কিভাবে করতে ওরা জানেও না কারণ এটা মাত্র ওদের কাছে নতুন আসছে এটা একটা ব্যাপার 
মানে এটা আমার মনে হয় অন্যরা কেউ আসলে কি বলে হ্যাঁ চল্লিশ আপনার আসলে আপনি উনিশের পর থেকেই বলতে পারেন যে সবাইকে আনটি আঙ্কেল ডাকাই যেতে পারে এটা আসলে সম্পর্কের ব্যাপার এটা জাস্ট স্ট্রেঞ্জের বলার উদ্দেশ্যে বলতেছিলাম আর যেটা হচ্ছে যে ভুলে গেলাম এই যে কমেন্টটা করতে গিয়ে তোমাকে দোষ দিচ্ছে যে তোমাকে ওই লোকটা এরকম করছে বা তোমার সাথে বাসে এই ঘটনাটা ঘটছে আপনার নিজের গাড়িতে যান আপনার কেন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করা লাগতেছে তুমি রাইটের কথা বাদ যেন হচ্ছে যে মেয়েরা বাসে উঠতে পারবে না মেয়েদের হচ্ছে বাসে উঠা একটা ক্রাইম মানে বাসে উঠলে তোমার একটু গুতা খাইতেই হবে একটু লোকজন তোমাকে ব্যাট টাচ করবে আপনি সহ্য করতে হবে তাহলে আপনি প্রাইভেট ট্রেন নিয়ে যান আমি না খুব অবাক হয়ে গেলাম পরে আমি লোকের বড় আমি সরি করে লোকটাকে শেষ করে দিতে বাট দিস অনেক লেন্ডি করে কেন আপনি মানে এই সব বাসে উঠলে এগুলো হবে নরমালাইজ করতে হ্যাঁ এই যে লোকজন যে সিম্পল একটা সরি বলে না এই যে ধরো আমি এখানে ট্রানজিট ব্যবহার করতেছে এভরি টাইম যখন এটা আমি মানে এভরি টাইম যখন হচ্ছে যে বাচ্চারা ধরো আমি বাসে যাচ্ছি কোথাও ধরো ওয়ালমার্টে যাচ্ছি তো বাসে বাসের রুটে গেলে আমার সুবিধা আমার বাসার এই রোড থেকে বাস পাওয়া যাচ্ছে তো আমি বাসে গেলে প্রত্যেকটা স্টপেজে যারা নামতেছে সবাই বাস ড্রাইভারকে থ্যাংক ইউ বলতেছে এভরিওয়ান সেটা হচ্ছে বাচ্চা থেকে শুরু করে তোমার হচ্ছে ওল্ড লেডি থেকে শুরু করে এভরি ওয়ান ইজ সেইং থ্যাংক ইউ ভাই জান বাচ্চা আজকে বাসে উঠছে এই জন্য থ্যাংক ইউ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তোমার কি জানি বল এই যে বাস হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মানুষ ভরে গেলে মানে বাসের দরজা বন্ধ আর হচ্ছে লোকজন নিচ্ছে না এরকম আর কি যে এখানে ভালোই আমার ভালোই লাগে বিদেশের এই সব সিস্টেম আমিও চাই বাংলাদেশে একদিন এইসব সিস্টেম হোক হ্যাঁ চেঞ্জ করার নিয়ে কথা বলি না কথা বলি না 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 কিন্তু হচ্ছে যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন রাস্তাঘাট থেকে হচ্ছে যে হকার সবজি ওয়ালা থেকে শুরু করে ফুচকা ওয়ালা থেকে শুরু করে লোকজন এখন বলবো যে ওরা তাইলে করে খাবে টা কি করলে কিন্তু সম্ভব অসম্ভব না হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা যদি এখন বলি যে ওদেরকে হটাইতে হবে বা ওদেরকে হচ্ছে যে বাদ দিতে হবে এখন কিছু লোকজন আবার বলবে যে তাহলে ওদের ইনকাম সোর্সটা কোর থেকে আসবে আরে ভাই ওরা যখন এখানে হকারগিরি করতেছিল না তখন ওরা আগে কোথায় ছিল ওই ইনকাম সোর্স সোর্সে আবার ফেরত যাবে বা নতুন কিছু করবে বা জায়গা চেঞ্জ করবে এটা চাইলে সম্ভব বলতে পারি না মনে করো আমি হচ্ছে আমি 
হ্যাঁ এই যে মানে নিউ অনেকক্ষণ হচ্ছে যে ফুটপাথ তারপর হচ্ছে যে বাসের এসব নিয়ে কথা বলা আমরা আবার এডুকেশনে ফিরে আসি তো ধরো হচ্ছে যে কি জানি বলে যে যেমন নর্থ আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্কুলের অ্যালোমেনাই হচ্ছে যে সাইট আছে যেখানে মানে অ্যালোমেনাই যারা তাদের হচ্ছে নিজেদের ক্যাম্পাসের ভাই ব্রাদারদের মানে ভাই ব্রাদারদের জন্য জব পোস্টিং করে আবার হচ্ছে কি আছে মানে জবের জন্য হেল্প করে বা হচ্ছে যে ওইসব অ্যালোমেনাই গ্রুপে হচ্ছে যে মানে বিভিন্ন কিছু নিয়ে পোস্ট দেয় তো মানে নর্থ সাউথেও কি এরকম মানে তোমাদের কোন অ্যালামনাই ক্লাব ওর অ্যালামনাই ওয়েবসাইট আছে যেখানে হচ্ছে তোমরা সিনিয়রদের কাছ থেকে হেল্প পাও বা তারা এইসব জব পোস্টিং করে তোমাদের আর হচ্ছে যে তোমাদের ক্যাম্পাসে ইয়ে কিরকম ধরো কাসুন্দির কথা বললাম খাওয়া দাওয়া ক্যান্টিন এগুলো বুঝলাম কিন্তু অন্য জিম আছে কিনা বা তুমি করতে পারবে এরকম চার মাস আমি শুনছি যে ফুটবল বা হচ্ছে যে ভলিবল এখানে কি সরি বাস্কেটবল এখানে কি শুধু ছেলেরাই খেলতেছে মেয়েদের কি কোন টিম আছে ফুটবল আমি দেখিনি এখন পর্যন্ত বাস্কেটবল আছে
আমি জীবনেও আমি হচ্ছে যে প্র্যাকটিস এ গিয়ে আমি বলছি যে আমার হাতে ব্যথা পাইছি আমি আর পারবো না খেলতে তো এরকম আর কি আমি সবসময় হচ্ছে যে এখান থেকে কেটে পড়লে বাঁচি যে এই অবস্থা ছিল যে আমার মানে কোন টিচারের সাথে কোনদের সক্ষতা ছিল না সেটা স্কুলে হোক কলেজে হোক ইউনিভার্সিটিতে হোক আমি বলছি যে গা বাঁচাইতে পারলেই বাঁচি যে আমি মানে ওই যে সোশ্যাল একটা অ্যানজাইটি যে কাজ করে হ্যাঁ আমার হচ্ছে স্কুল কলেজে মানে অরুণিয়েরা আমার হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড তো আমার স্কুল কলেজে মানে থাকে না যে অনেকের হচ্ছে পরিচিত লোকজন থাকে আমারও ওইরকম আছে কিন্তু স্কুল ফ্রেন্ড বলতে যোগাযোগ হয় দুই একজনের সাথে এছাড়া আর আমার কোনো স্কুল ফ্রেন্ড নাই তো আমি এসব সোশ্যাল মানে গ্যাদারিং বা হচ্ছে সোশ্যাল প্রোগ্রাম বা হচ্ছে এসব সোশ্যালাইজেশনে আমি যাইতে পারি না কোন এক অদ্ভুত কারণে কয়েকজন আমার অনেক ফ্রেন্ড নাই বাট আমার দুই তিনজন থাকবে ওরা এই থাকে না আমাকে হ্যাঁ তো আমাকে দেখতে লোকজন মনে করে আমি মানে খুবই মানে খুবই হচ্ছে যে লোকজনের সাথে মেশি অনেক কিছু করে বা সবার সাথে কথাবার্তা বলি কিন্তু আমি কিন্তু আসলে এরকম না আমাকে দেখলেই মনে হয় আমি আনসোশাল আমি মিশতে পাই না কারোর সাথে আমি ওদিন বলতেছিলাম যে আমি মনে হয় এই পডকাস্ট এর থ্রুতে লাস্ট এতদিন এতগুলো মানুষের সাথে কমিউনিকেট করে ফেলছি ওকে দ্যাটস এ লট ফর মি মারিয়াম তুমি তোমার মেন্টাল হেলথ নিয়ে কতটুকু সচেতন বা তোমার ভাইয়ের বা তোমার আশেপাশের লোকজনের মেন্টাল হেলথ নিয়ে তুমি কতটুকু সচেতন আগে নিজেরটা বলো আর কি মানে তুমি মেন্টালি কতটুকু হচ্ছে যে হেলদি তুমি এটা নিয়ে সচেতন কতটুকু কনসার নিজের মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমি বলি খুব শর্টকাট নিয়ে বলি যে যে কোন চাইলে নিতে পারে আর অবশ্যই আচ্ছা একটা কমেন্ট আসছে এটা মার্সির জন্য যে মার্সি যেহেতু আনসোসু জিজ্ঞেস করছে তার মানে কি রতন আপু কখনই মিট আপে আসবে না আমি দেশে কবে আসতে পারবো আরো আসতে পারবো কিনা বা আদৌ আসবো কিনা মানে আমি দেশে ব্যাক করতে চাই যেটা সত্যি কথা কিন্তু আমাকে তো সবাই ডিমোটিভেট করতেছে দেশে আইসো না আমার 
বাংলাদেশের এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা যাবে না এটা কোনো ভাবে সম্ভব না যত মেট্রো রেল রেল করা হোক যত রকেট বুলেট ট্রেন করা হোক যত যাই কিছু তারপরে তোমার ফেভারিট কুক কে এটা তুমি নিজেও হতে পারো তোমার খালা হতে পারে যে কেউ হইতে পারে কুক যা রান্না তোমার খাইতে ভালো লাগে আমার নাম বলতে পারলি না না থাকলে সমস্যা থাকে পরে না কোয়ালিটি এত ড্রপ করে ছিল একটা সময়ে কিন্তু এখন আর নাই এভাবে বলতে পারো আর যদি বলি বিরিয়ানি বিরিয়ানির কথা সেটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে একটা ভুক্ত বিরিয়ানি আছে খুব পপুলার খুব ভালো লাগে আমার খিলকেও কোন অদ্ভুত কারণে খুব একটা যাওয়া হয়নি আমি চিনিও না আমি ঢাকার অনেক রাস্তাঘাটে বলে আমি ঢাকার অনেক রাস্তাঘাটি ভুলে যাচ্ছি কিন্তু হচ্ছে মিরপুরে আমি ছিলাম আমার মিরপুরই পছন্দ তো মিরপুর থেকে আর বের হওয়া হয় না আর কি ঘুরে ফিরে মানে অন্যান্য এলাকায় যে একটু যাব তো এটা কখন হয়ে ওঠেনি মানে মিরপুরের মধ্যে মনে হয় যে আশেপাশে সবকিছুই আছে মানে খুবই কমফোর্ট একটা জোন অনেক কিছু না হইলে ফুটপাটটা আছে কাঁচা বাজার আসতে রান্না খাবো কিন্তু আমি আসলে বাসায় ঢুকলে আর বাইরে ও যে আমরা বলি না যে জাহাগির নগর হচ্ছে শেকড়ের টান শিশুকাল মিরপুরে চলে গেছে বলা যায় সবকিছু আমার থাকে যত বাংলামি যত সহায়তা করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ সবই ওখানে 
তো তোমার টান আছে মনে হয় আপাচি বলছে মিরপুর পচা আল্লাহ এতগুলা মিরপুরের সামনে মিরপুর শোনো আপাচি তোমরা উত্তর আর গ্রামের লোকজনকে উত্তরা পিপল মিরপুর আমাদের খুবই পছন্দের একটা জায়গা মিরপুরে সবকিছুই আছে আহ মানে বলতে গেলে মানে পুরা মেট্রো রেলটাই তো মিরপুরে বুঝছো নাই হ্যাঁ মিরপুর আমার তো মনে হয় গাবতলির ওই সাইড আমি যখন ইউনিভার্সিটি যাই ওইখান দিয়ে আরেকটা জিনিস কিসের কাজ হচ্ছে ওটা মানে আরেকটা মেট্রো রেল মানে আমি জানি না যে দিকে যাব শান্তি নেই আমার ছোটবেলাটা ওই দিন আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে বলতেছিলাম যে মানে স্কুল লাইফটা শুরু হয়েছে হচ্ছে আমার এই মৌচাক মজার ফ্লাইওভার দুলা খায় তারপরে আমি দেখা গেছে গাবতলির ধুলা খাইছি আমার খুব এটা দেখার ইচ্ছা যে আমরা কি স্কুবা ডাইভ করে স্কুবা ডাইভ করে কি পাতাল রেলে উঠতে যাবো করতে পারি যাবে না অনেক সে সম্ভব আসলে চলে যাচ্ছে আমরা তোমার সিস্টেমের কথা বলি না সো এটাই হইতেছে সীমাবদ্ধতা জীবনের হ্যাঁ এই জন্যই মানে কি বলার এই দেশে আমরা তাও আশাবাদী আমাদের ভালোবাসার বাংলাদেশ সবার ভালোবাসার বাংলাদেশ সম্প্রীতির বাংলাদেশ বাংলাদেশে কি একটা চা এই যে দেখছো দেখছো বলতেছিলাম কি যে কিছু রিলস মিম থাকে না যে তোমার সাউথ এশিয়া থাকার জন্য প্রো হইতে লাগবে খুব লেভেলটা প্রো তুমি পানির মধ্যেও গাড়ি চালাইতে পারবা নৌকা চালাইতে পারবা দৌড়াইতে পারবো অনেক কিছু জানা বাংলাদেশ ইজ আর মানে নারীদের ক্ষেত্রে এটা আলাদা ব্যাপার নারী নারীর শত্রু এটা তো সবাই বলে মুখে মুখে তো ওটা যেহেতু আমাদের আগের প্রজন্ম মেনে নিচ্ছে আমরা নতুন প্রজন্ম মেনে নিতেও তো কোনো অসুবিধা নেই তাই না বানায় ফেলা সবই তো স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু নেই এগুলোই সব স্বাভাবিক সব স্বাভাবিক পরিস্থিতি সব স্বাভাবিক কোনো ঝামেলা নেই আমরা সবাই খুব ভালো আছি আমাদের দেশের মানুষজন সবাই খুব ভালো আছে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে এবং এই কামনা করে আমরা আজকের তোমার বিদায় বাণী দাও আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তোমার কেমন লাগলো আমাদের নবান্নর পডকাস্ট এর দশম এপিসোডে এসে আমি যাই না মনে হয় আজকে না দেওয়ার জন্য
আমার আজকে খুবই ব্যাড হেয়ার ডে গেছে সো দ্য থিং ইজ যারা লাইক শুনবে না তারাই আমার আসলে খুব ভালো দর্শক বা শ্রোতা তা আমাদের সবচেয়ে ভালো হয় কি ব্যাড হেয়ার ডে এটা এটা যাবেই মানে লম্বা ছিল মানে কোমর নিচ পর্যন্ত ছিল রিক্সায় কেউ আমার পাশে মানে আমার চুল ছাড়া থাকলে আর কি রিক্সায় কেউ হচ্ছে যে পাশে বসলে আমার চুলের উপর বসে যাচ্ছে তারপর আমি কমরে গেছি মানে ঘুমের মধ্যে হচ্ছে যে মানে ওয়াশরুমে গেছি তোমার আমারও ছিল কলেজে থাকতে আমার মানে অলমোস্ট কোমরের নিচ পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল ওটাই আমার লাস্ট মানে লাস্ট এন্ড ফার্স্ট লম্বা চুল শেষ হ্যাঁ তো যাদের লম্বা চুল ছিল তারা এটা বুঝতে পারবে মানে লম্বা চুল হওয়া খুবই হ্যাঁ যে এটা মেনটেন করা তারপরে চুল ছেড়ে ধরো আমাদের জাহাঙ্গীরনগরে লোকজন আমরা যেখানেই পারে ওখানে বৈশা যায় বুঝছো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই ধরো হচ্ছে গাছ পেটনি মনে করে নাই অনেকে বলতো আমি একটা কাহিনী শেয়ার করবো পেটনি নিয়ে বুঝছো শুরু আমাদের হচ্ছে যে ক্যাম্পাসের আশিক ভাই যে ধরো মাঝ রাতে রাস্তায় কেউ নেই আমাদের ক্যাম্পাসে তো আমরা মাঝ রাতে অনেক ঘোরাফেরা করি তো একদিন এক ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড এর বার্থডে পার্টি ছিল তো মানে এটা চারু ছায় আমরা করছি মানে চারু ছায় থেকে যে ওরা কেউ হবে আসবে না এখন এত রাতে আমি একাই হবে যাব বলে আমি হাটা দিছি তো তখন হচ্ছে ক্যাম্পাসে কেউ নাই কয়েকটা কুকুর ছাড়া আশেপাশে তো আমি মাঝরা রাস্তা দিয়ে চোরঙ্গি হয়ে আসতেছে আর কি ট্রান্সপোর্ট হয়ে দূর থেকে হচ্ছে যে আশিক ভাইয়ার তার সাথে যেন কোন এক ভাই ছিল তারা আসতেছে তারা নাকি ভাবছে কোনো এক পেতনি আসতেছে আবার চুল বড় করছি বাংলাদেশে এসে যেন আবার এই কথা শুনতে পারি তোমাদের মুখ থেকে তোমার জীবনের এক ঘন্টা সতেরো আঠারো মিনিট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা মাঝেও সবাইকে <laughs> 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 <laughs>